Assalamualaikum. Um, power basic uh, group is showing us how to. Up to the shot is Ami Ahmad Ashik Rahman. Ami up to the one that is on Chakri Pratashi Shahjoda. Library. अच्छा विषय होते हैं बिन्ना शामिश। हम लोग के बिन्ना शामिश ने आलोचना करोगे। अब तो शायद ऐसे जाने आम दर्शन करोगे। बिन्ना शामिश तो सब टा एक तो कॉन्फ़िशन होले हुआ है। सोचो शाह सब टा गुलाम देख टा। मैं तेरा हम लोग सिलेबस जो शाह सब टा गुलास है। तर मुझे टा शब्द होते हैं अम्म इमोट तमाश शायद जा रहा सें एक तो कमेंट करें पिक्चर एवं बॉयज शॉप ठीक आ सकेंगे एक तो कमेंट्स करें ताले हमरा लाइफ शुरू कर दी बो अम्म जा रहा सें एक तो कमेंट करें जानन कतो तो को क्लियर देखा जाता है अशुला में इसके लाइट और दिशा थे अम्म चश्मा को तो सेंड किया देखने चुनो मैं जरा शायद ऐसे एक टुकड़े स्पंस कर ले अम्म रा लाइफ शुरू कर दी बिंशल्ला कर रहे कुनो कुनो कमेंट देखते सीना शॉप बॉय शुना अच्छे क्लियरली अच्छा ये हो मन हो शुना अच्छे शुरू कर दी ची कुनो शाम शाम लेंगे शाला अपना पढ़ कमेंट जाना बिन बिन्ना शाम शाम मुझे बहुत हम अंशित हो चुके बिन्ना मैं आलोचना कर रहा हूँ चाहे कौन बिन्नश नहीं आज के जो तो तुमको शोभा तो आलोचना कर रही आशा करूँ शोभा बेस्ट आलोचना करें फिर बैंक शाला पहलम जो कथन आलोचना कर रहा हूँ बिन्नश शोभा बेस्ट की एक तो ये टा शोभा दामर हल्का दावना लिए नहीं बिन्नश शोभा बेस्ट की मने कौन कौन प्रश्न ह पास्ता शंखा आह शंखा गुला ये थे कि ये पोज़न्दो होते पारे आह जे कौन पास्ता शंखा ये थे कि ये पोज़न्दो अब जो दिलेखी ए बी सी डी ई पास्ती शंखा एकोन ये पास्ती थे के तीन टी शंखा नहीं है जो दिल प्रकोनो प्रश्न था के पास्ती शंखा थे के तीन टी तीन टी शंखा नहीं है जे कौन तीन टी शंखा नहीं ए सी नीलम जेको तीन दशम का बट आमी अबर दरन जामी आरो तीन दशम के भी नहीं दे पारी ए बी डी आमी ये भी नहीं दे पारी ए बी डी जेको तीन दशम का ना हो अबर दरन जेरे कोम प्रश्न आता है एक रेखी के टीमें पौन रजन शादो शो थे कि एकारजन एकारजन शादो शो असिलेट करते वाले अर्थात एक तब बेशी जो कोनो तीन चार शंका नहीं है शाजाओ ताली शेड हो बे शाओ बे अभी पास चार शंका थी के जो कोनो तीन चार इलाम आर बिन्ने सोच चाहे जे जे तीन चार शंका गुला नहीं से गुला के कोतो भावे शाजानो जाबे एक तो कोतरा भालो कोडे बुझेन मनी ए ही तीन टी बोर्ड नो के कोतो भावे शाजानो जाबे मौने कोने जो पास C टा के मध्य खाने ने A C B लिखते पड़ी अब अब चाहिए अमी B टा के सामने निश्चित पड़ी B A C तब पर अमी अब अब चाहिए B C A लिखते पड़ी अब अब अमी चाहिए C टा के सामने निश्चित पड़े अब C A B अब अब साले लिखते पड़े होते C B A अतः टोटल देखें एक दो तीन चार पांच छः छः भावे शासन होगे से इतने होते बिन्नश अर्थात जेको संख्या के पाँचा संख्या के तीनटा संख्या नहीं संख्या सिलेक्ट करते से समावेश कई तीनटार संख्या के कत भाव सजाते पर अर्थात टोटाल तीनटार संख्या के छय छय सजानो गे ये छय सजानो हमारे बन्यास बन्यास पार्मोटेशन और समावेश कम्बिनेशन बोलो एन यमोटेशन आज के हमें जेहतु आलोचनार कथा हे अपन बन्यास नहीं समावेश आलोचना कर चेषा करब आगे बन्यास नहीं आलोचना करी एन जो बन्यास नहीं आलोचना करते जा बन्यास सूत्र ए रकम बेसिकली हे एन पी आर एगुल संख्या जतगुल संख्या हमें निब से आपनर 
एन हे जतगुल संख्या अपना नीते पर संख्यागुल्ला আর আর হচ্ছে যতগুলো নিয়ে সাজানো যাবে মানে যতগুলো নিয়ে সাজানো যাবে মনে করেন যে আমাকে যে কোনো একটা প্রশ্নে পাঁচটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে তিনটা নিয়ে সাজানোর কথা বলা হয়েছে তাহলে পাঁচ যে সংখ্যাটা টোটাল সংখ্যাটা হচ্ছে পাঁচ মানে হচ্ছে এন আর তিনটা সংখ্যা নিয়ে সাজানো হবে তিন মানে হচ্ছে আর আর এই এন পি আর যদি থাকে এন পি আর সমান সমান আমাদেরকে লিখতে হয় এন প্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর फैक्टरियल ये फैक्टरियल के लिखते पर फैक्टरियल के जिस फैक्टरियल खूब ही सहज फैक्टरियल मानगुलो जो एक मुखस्त करी पेली किस मान तक सुविधा है फैक्टरियल बोलते बोझा जो जिर पर फैक्टरियल थे तेल से को एक जो एक फैक्टरियल थे तो एक दर पर फैक्टरियल थे तो दुई और तीन पर जो फैक्टरियल थे एक डिफरेंट हे तीन थे ख्याल करें कारण हम दर पर थे दुई गुण एक समान दुई है आज तीन पर फैक्टरियल थे अच्छा एक सुंदर को लिखी जिन जो जिर पर फैक्टरियल थे तेल के को एक भाव सजानो जाए जो एक फैक्टरियल थे तेल से एक ही आज दर पर फैक्टरियल थे तेल दुई के छोटो संख्या मैं एक पर्यटन गुणफल जो है तम मैं दुई एके दुई जो थ्री फैक्टरियल थे तेल थ्री गुणन टू गुणन वन इक्ल कत सिक्स अर्थात जे संख्यार फल फैक्टरियल देवा आई संख्यार पर गुण करते करते कमते कम तो एक पर्यत आसब शून्य पर्त ना अर्थात जे संख्यार पर फैक्टरियल थे जमन चार पर जो फैक्टरियल थे चार के गुण करते करते एक पर्त आसलम तो आसले कत हो चौबीस तो ये तो यह बेरा जाए फैक्टरियल जो नए मुखस्त जो तीन तीन संख्या संख्या कत छय तो छय पर चारे जा चार गुण कर दी कत चार छय चौबीस तो यकम पाँचर फैक्टरियल जो है पाँच शेष संख्या चौबीस से पाँच दिखे पाँच छब्बीस कत एक सौ बीस ছয়ের ফ্যাক্টরিয়ালটা এরকম সাতশো বিশ আর তারপর হচ্ছে আমার সাতের ফ্যাক্টরিয়াল রয়েছে পাঁচ হাজার চল্লিশ এভাবে আমরা জাস্ট প্রথম ছয় সাতটা মুখস্থ মুখস্থ রাখলে অঙ্কগুলো সহজে করা যাবে এটা হচ্ছে ফ্যাক্টরিয়ালের মান আমরা এখন ফ্যাক্টরিয়ালের মানগুলা অঙ্কে কীভাবে প্রয়োগ করবো আমাদের যে প্রশ্নগুলো থাকে সেগুলোতে কীভাবে প্রয়োগ করবো আমরা যদি একটু বিন্যাস সমাবেশে প্রশ্নে আসি মনে করেন যে আপনাকে এরকম একটা সংখ্যা দিল সেটা হচ্ছে যে এ বি সি এটার বিন্যাস সংখ্যা কত তাহলে দেখেন এখানে কয়টা সংখ্যা আছে তিনটা সংখ্যা তাহলে থ্রি ব্যাকটেরিয়াল আর থ্রি ব্যাকটেরিয়াল সময় আমরা কত পাইছি সিক্স তার মানে এটা ছয়টা বয়স সাজানো যাচ্ছে বাট যদি প্রশ্ন এরকম থাকে ই ওয়াই ই তাহলে এখানে খেয়াল করেন আমার সংখ্যাটা ছিল থ্রি বাট এখানে আমার ই আছে কয়টা দুইটা মানে দুইটা সর্বর্ণ ছিল এই জন্য দুই দিয়ে ভাগ হবে এখন এটা কেন ঘটবে আমি আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি বিষয়টা হচ্ছে এরকম আমাদের ইংলিশে অ্যালফাবেট হচ্ছে আপনার এ থেকে জ্যাট পর্যন্ত হচ্ছে ছাব্বিশটা এই ছাব্বিশটা অ্যালফাবেটের মধ্যে সর্বর্ণ হচ্ছে মানে বাউল হচ্ছে পাঁচটা বাউলগুলো কি এ ই আই ও ইউ পাঁচটা বাউল হচ্ছে পাঁচটা এই পাঁচটাকে বাংলা যদি বলে স্বরবর্ণ বলে এখন এর অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে স্বরবর্ণ স্বর কতগুলো স্বরবর্ণ সাজানো যাবে বা স্বরবর্ণকে আগে পরে সাজানো যাবে এরকম একটা আছে তাহলে ওই দুইবারের সংখ্যাটাকে একটা ধরে দুইবার সংখ্যাগুলোকে এক ধরা হয় এরকম আমরা প্রশ্নে গেলে এটা ডিটেলস জানবো এখন জাস্ট একটু এটা দেখে রাখেন আমরা একটা প্রশ্নে এখনই যাচ্ছি তাহলে আমাদের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলো একটু দেখি আচ্ছা একটা এটা আমার হ্যান্ড নোট যেটা করছিলাম ওই হ্যান্ড নোটের একটা প্রশ্ন এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে টিচার শব্দটা শব্দটি বিন্যাস সংখ্যাগত প্রশ্নটা হচ্ছে টিচার শব্দটি বিন্যাস সংখ্যাগত আচ্ছা আমি লিখতেছি টিচার টিচার শব্দটি বিন্যাস সংখ্যাগত আমি প্রশ্ন আগে লিখি টিই সিএচই আর টিচার শব্দটির বিন্যাস সংখ্যাগত চাকরি রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো আসে আমি বিন্যাস সংখ্যা কত বা বিন্যাস কত এটা সংখ্যা দেওয়া টিচার শব্দটির বিন্যাস কত এখন খেয়াল করেন যেটা একটা বলে রাখা ভালো চাকরি পরীক্ষাগুলোতে যে অঙ্কগুলো আসে আমি নর্মালি ওই অঙ্কগুলো নিয়ে কথা বলতেছি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে চাকরি শব্দগুলোতে যেটা আসে সেটাই সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করছে আমাদের কিছু ভাই কমেন্টস করছেন এম ডি ইউসুফ আলি অল রাইট এস কে সবুজ জি ভাইয়া বেশ ভালো যাচ্ছে এমস টি এম এস টি নিশা জি ভাই ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা কোনো কিছু না বুঝলে একটু কমেন্ট করেন তাহলে আমি রিফিট করে দিব 
পরে কমেন্ট করলে আসলে আবার পিছনে আসাটা সম্ভব হয় না আচ্ছা এখন যেটা ছিল টিচার শব্দটা এখন খেয়াল করেন আপনি টিচার যে শব্দটা আছে এটা যখন আমরা বিন্যাস করবো আমাদের বিন্যাসের যে সূত্রটা ছিল এন পি আর এখানে পি মানে হচ্ছে পারমোটেশন আমি যেটা বললাম এন মানে হচ্ছে মানে টোটাল সংখ্যা এখানে খেয়াল করেন এন ইউকাল টোটাল সংখ্যা আমার কয়টা আছে খেয়াল করেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে এন ইউকাল সংখ্যা আছে আমার ষাটটা ঠিক আছে এখন এখানে কোনো একই সংখ্যা রিফিট হয়েছে কিনা দুইবার আছে কিনা সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এখানে খেয়াল করেন একই সংখ্যা দুইবার আছে হচ্ছে ই দুইটা ই হচ্ছে একই সংখ্যা জাস্ট এ সেকেন্ড আমি আমার ইটা হচ্ছে দুইবার আছে ইটা আমি দুইবার দেখছি তো তাহলে আমি ই যে সংখ্যাটা দুইবার আছে একটা প্রশ্নটা খেয়াল করবেন আমি কয়েকটা এক্সাম্পল করলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরে কোনো কোয়েশ্চেন দেখলে ইনশাল আলোচনা করব তাহলে এটাকে যদি আমরা আমাদেরকে যদি বিন্যাস করতে বলে বিন্যাসের যে সূত্রটা আছে সূত্রটা হচ্ছে আমার কি এন পি আর তাহলে এন এর জায়গায় আমি কত বসাবো সেভেন ফ্যাক্টেরিয়াল পি আর এর জায়গায় কত বসাবো টু ফ্যাক্টেরিয়াল তো এটা সমান সমান তো আমি অন্য কিছু পাইছিলাম এটা হচ্ছে আমার বেসিক সূত্রটা ছিল কি এন এখানে এন ফ্যাক্টেরিয়াল ছিল তাহলে আমার এম এন মানে হচ্ছে সেভেন ফ্যাক্টেরিয়াল আর বাই এন মাইনাস আর কথাটা ভালো করে একটু বুঝেন এন মাইনাস আর এখন আমি যদি এটা এভাবে লিখি এন ছিল আমার সেভেন মাইনাস ফাইভ হোল ফ্যাক্টেরিয়াল তাহলে আমার বেসিকলি সূত্রটা হচ্ছে কিন্তু আমি যখন এরকম প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন ডিরেক্ট আমার বিনাস তখন আমি সূত্র টুটো কিছু করতে যাব না এত কিছু করার দরকার নাই যখন আমাকে বলবে যে টিচার শব্দটি বিন্যাস করো চাকরি পরীক্ষা বিন্যাস কত তো চাকরি পরীক্ষা আমাকে যেহেতু থার্টি সিক্স সময় দেওয়া হয় থার্টি সিক্স সময় দেওয়া হয় আর সেটার মধ্যে করতে হয় তখন আমাকে এত ঝামেলাতে যাওয়ার দরকার নাই এত ইকুয়েশন কিছু করার দরকার নাই ই আছে কয়বার দুইবার আর টোটাল সংখ্যা হচ্ছে কত টোটাল সংখ্যা হচ্ছে সেভেন তাহলে আমি কি করব সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে দিব অ্যান্সার যাই আসে তাই আসবে এখন সেভেনকে আপনি যদি গুণ করেন সেভেন সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টুতে আমরা থামবো আর এখানে টুটা আমরা কাটাকাটি করবো গুণফল করলে আমার অ্যান্সারটা পেয়ে যাবো এটা হচ্ছে আমার বিন্যাস সংখ্যা মানে এতভাবে আমি বিন্যাস করতে পারবো এখানে এখানে আমি আর সূত্র প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নাই কষ্ট করে সূত্রটা দেখানোরও দরকার নাই এরকম আরেকটা প্রশ্ন এটা এই রুলসগুলা সম্ভবত মন্ডল বইটাতে এরকম আঠারো আঠারো উনিশশো রুলস আছে আমি অনেক আগে মন্ডল বইটা একবার দেখছিলাম যারা চাকরি প্রত্যাশী ওই বইটা দেখতে পারেন ওইখানে উনি ছোটো ছোটো নিয়মগুলোকে আলাদা আলাদা রুলস করে দিয়ে দিয়েছিলো সম্ভবত ম্যাজিক মন্ডল বইটা ছিল এরকম কিছু একটা ছিল আমি আসলে যখন নোটটা করতেছিলাম এটা তখনই আমি দেখছি আর কি চাকরির প্রশ্নে আমি সঠিক বলতে পারবো না সব শব্দটির বিন্যাস কত বিন্যাস কত খেয়াল করেন আপনার এখানে প্রশ্ন শুধু বিন্যাস করতে বলছে আপনাকে বিন্যাস সংখ্যা কত বা পারমেন্টেশনের সূত্র অনুযায়ী এত এত ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই আপনাকে শুধু বিন্যাস করতে বলছে তাহলে আপনি খুঁজেন অ্যানিকাল টোটাল সংখ্যা কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা তাহলে আমার টোটাল অ্যানিকাল হচ্ছে এগারোটা এখন আমি তো আপনি খেয়াল করেন ডাবল সংখ্যা আছে কোথা আই একটা দুইটা তিনটা না চারটা সরি আই হচ্ছে চারটা তাহলে আই সমান আছে আমার চারটা তারপর এস হচ্ছে আমার এক দুই তিন চার এস হচ্ছে আমার কয়টা চারটা আর পি হচ্ছে আমার দুইটা আর তো কোনো ডাবল সংখ্যা নাই তাহলে আমি কি করব টোটাল এখানে এগারো ফ্যাক্টোরিয়াল দিব ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল দিব আর নিচে যে সংখ্যাগুলো ডাবল পাচ্ছি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল শেষ এখন এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন ফোরকে থ্রি পর্যন্ত যাবেন আবার ফোরকে থ্রি পর্যন্ত যাবেন টুকে ওয়ান পর্যন্ত যাবেন এগারোকে লিখবেন নর্মাল ব্যাপার আপনি এটা কাটাকাটি করতে পারেন বিশাল সংখ্যা গুণ করতে পারেন আচ্ছা আমি গুণ করে দেখাই এগারো দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক আর লিখলাম না এক আপনি চাইলে আছে এক লিখি এক এখানে চারকে করলে কত চার তিন দুই এক আবার চার আছে তাহলে আবার চার তিন আবার দুইয়ের জন্য দুই গুণ এক তখন খেয়াল দুই একে কাটা আবার এই দুই দিকে যার দুই থাকলো এ চারকে কাটলে চার আবার চারে চারে গেল তিনে তিনে গেল আবার এই দুইয়ে দিয়ে গেল তা আর কাটাকাটি কিছু যাচ্ছে আর তো যাচ্ছে না তাহলে উপরে দশ এগারো নয় সাত ছয় পাঁচ আচ্ছা ওটা ক্যালকুলেটারে গুণ করে দেখি একটু সংখ্যাটা কত আসে নাই টোটাল সংখ্যাটা লিখবেন আই কয়টা আছে এস কয়টা আছে পি কয়টা আছে সেটা লিখলাম আর যে সংখ্যাগুলো ডাবল আছে ওই সংখ্যাগুলো শুধু ভাগ করে দিছি এটাই করছি আর করি নাই আশা করছি আমরা এটা বুঝতে পারছি এই যে দুইটা এক্সাম্পল দিলাম এগুলোতে আশা করি কারো কোনো সমস্যা নেই সমস্যা থাকলে কমেন্টস করতে পারেন 
से देखिए कमेंट्स को सीखो दैन रोशन कैमन आसान भैया जी आलहमदुल्ला भैया एख एक भलो आसी आलहमदुल्ला अनेक भलो आसी अच्छा ए रखम आपनी और एक एक्साम्पल हमारे एन आई एक्साम्पल एक देखाई एक्साम्पल एक्साम्पल आपनर इकोनमिक शब्द बिन्न संख्या कथा इकोनमिक प्रश्न छो ए रखम इ सीओ एनओ एम आई लेखाटा सुंदर हाँ इ सीओ एनओ एम आई सी एस इकोनमिक एर बन्य संख्या संख्या बेर करते कत प्रश्न बुझते हैं प्रश्न आसले डेट बन कथा बोझा दरकार नहीं बन करते ना कि समावेश करते मैं कम्बिने डिटेट पार्मिटेशन कथा बला आज है जो प्रश्नगुल्ला के डिटेट पार्मिटेशन दीबे एरक संख्या दिए दीबी शुद्ध एन टा बेर कर प्रथम एन हम एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नय नये एन आर जोर संख्यागुल्लो जो आता हम प्रथम जो जोर संख्या देखा जाए सी एक्टा सी आदि एक सी आ मैं सी हे दुईटा मैं एक अधिक संख्या जो जोर ना एक अधिक संख्या जो आई दुईटा ओ देखते और तो संख्या नाई ना और संख्या नाई तेल टोटाल नाइन फैक्टोरियल और एखे हम टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल शेष यहाँ के क्योंकुलेशन कर आर एट थे कख कन्सार जेटा दीब ए रखम आपनी चिट ग्रहण करते बांगलेश करते हम कलेज करते कलिक करते अनेकगुल प्रश्न अपनारा चाहले चिट ग के लिखे प्रैक्टिस करते बांग्लेश के तर कलेज के तपर कलिक के आनी अनेक संख्या नहीं फैक्टोरियल सरि फार्मोटेशन परीक्षा एक प्रश्न आए टाइम कर्म मुद्रा दाड़ी प्रश्न एक खुजी मैं तीन जन लोग चार जन लोग कर्म मुद्रा करते प्रश्न था मैं एक जन एक जन के कोलाखुली कर माइनस दी कर नोटाते उठे नहीं मन है शब्द कत भाव सजानो जाए ख्याल करें कत भाव सजानो जाए मानी बन्यास जाए कत कत भाव सजानो जाए ख्याल करें एखे जो देखी एनिकल पासी हे एक दुई तीन चार पाँच को संख्या पाई तेल नीचे कि दीब नीचे किस दवा दर क्या फाइव फैक्टोरियल मैं आप एक आगे देखी हंड्रेड टोटी फाइव फैक्टोरियल मैं हमारे टोटल बेड़े हंड्रेड टोटी तरह एटर एन्सार है डिटेट हंड्रेड टोटी और किसान करा दरकार आपनी क्योंकि प्रश्न देखे अन्सार करते हैं एरक प्रश्न जो थे जरक शब्द के कत भाव बन्यास जाए कत भाव सजानो जाए कत भाव बन्यस्त करा जाए कत भाव कत प्रकार उपाय सजानो जाए एरक प्रश्नगूल जो थे तेल डिटेट बन्यास कथा बला आज है तेल को कैलकुलेशन करार दरकार नहीं टोटाल संख्या दीबें और जो जोर संख्या थे से जोर संख्याटाई के आनी नीचे भाग कर देवें शेष एखे तेम कोज करते हैं प्रब्लेम हो जाए किस एपन प्रश्न थे जेमन अपना अमेरिका कानाडा तपर हम कलकाटा शब्दगूल के क्यों बन्यास जाए अर्थात अमेरिका जो प्रश्न है अमेरिका शब्द मोट कतटी बर्ण आरक प्रश्न थके सम्भवतः अथवा मैं कतगुलो बर्ण के स्वतंत्र बन्यस्त करा जाए तो यह ख्याल करें अमेरिका वार्ड जो लिखे अच्छा एक लिखे लिखे करी एम इ आर आई सी एमेरिका ख्याल करें एखे एक दुटा तीन चार पाँच छा सा अमेरिका तेल एनिकल हम कत सेभेन फैक्टरियल दीते कल हम कत टू दुटाई आवेन फैक्टरियल लिखते सेवन फैक्टरियल बै 
টু ফ্যাক্টোরিয়াল বা ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসছে সেটা এটার ক্যালকুলেশন আমার মুখস্থ এটা পঁচিশশো বিশ আসবে আপনি গুণ ফল করলে পঁচিশশো বিশ আসবে তো এটা ইজিলি করা যায় কারণ আপনি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়ালকে গুণ করতে করতে ফাইভ টু পর্যন্ত আসলে টু টু বাদ যাবে এরকম যেমন কানাডা নিয়ে আসে কানাডা শব্দটা সি এ এন এ ডি এ কানাডা তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এন তাহলে আমার অ্যানুকাল হচ্ছে ছয়টা সংখ্যা আর এখানে খেয়াল করেন এই শব্দটা এক দুই তিনবার আছে তাহলে এটা বেসিকলি তিনবার তাহলে আমি বলতে পারি সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তো সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল হলে আপনি খেয়াল করেন এখানে থ্রি পর্যন্ত বাদ যাবে আপনি গুণটা যদি করেন সিক্স ফোর ফাইভ ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে থেমে যাবেন এখানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এটা এটা কাটা তাহলে চার পাঁচ ছাব্বিশ ছয় বিশ্বের কত শেষ তো এই তো এই এই শব্দগুলো থাকলে জাস্ট যতগুলো থাকবে টোটাল সংখ্যাটা লিখব লিখে যে সংখ্যাটা ডাবল থাকবে রিফিট করা থাকবে ওই রিফিটেড সংখ্যাটাকে আমি নিচে লিখে দিব তাইলে আমার অ্যান্সারটা চলে আসবে এই অঙ্কগুলোর জন্য আমার বেশি পরিশ্রম করা দরকার নাই একটু ব্যতিক্রম হয় যেগুলো সরবর্ণ আকারে সাজাইতে বলে ওই অঙ্কগুলো একটু ব্যতিক্রম হয় আমি ওরকম একটা প্রশ্ন খুঁজার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা পাইছি কারের শব্দগুলো শব্দটি বর্ণগুলো নিয়ে কতগুলো বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় করা যায় এবং যে প্রত্যেকটি বিন্যাসে প্রথম একটি সরবর্ণ থাকবে এই প্রশ্নটাতে খেয়াল করেন একটি সরবর্ণর কথা বলা হয়েছে প্রশ্নটা প্রশ্নটাই তো বুঝতে পারছি না আচ্ছা কারেজ শব্দটা না এটা একটু প্রশ্ন এটা একটু সমস্যা দেখা দিচ্ছে কারেজ সেটা এখানে সর্বর্ণ আছে দুইটা তিনটা চারটা চারটা সর্বর্ণ আছে চারটা কয়েকটা হতে পারে সেটা না এটা বাদ আমি সায়েন্স নিয়ে করি সায়েন্স শব্দটাতে কয়টা সর্বর্ণ আছে प्रश्न कहीं प्रश्न प्रश्न सैंस शब्द टर्वर्णगुल एकत्रे रेखे সম্ভাব্য কত উপায় সাজানো যায় তা নির্ণয় করা সাইন শব্দটির সরবর্ণগুলো একত্রে রেখে শব্দটির সরবর্ণগুলো একত্রে রেখে কত উপায়ে সাজানো যায় উপায়ে সাজানো যায় বা সাধারণ সংখ্যা নির্ণয় করো প্রশ্ন হচ্ছে এরকম এখন খেয়াল কর টোটাল সংখ্যা কয়টা আছে প্রথমে আমি সেটা দেখব তাহলে অ্যানিকাল টোটাল সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তিন ছয় সাত তাহলে অ্যানিকাল টোটাল সংখ্যা হচ্ছে সেভেন এখন আমার এখানে সর্বর্ণ মানে হচ্ছে বাউয়েল বাউয়েল কয়টা আছে খেয়াল করেন বাউয়েল আছে হচ্ছে আই ডাবল ই মানে হচ্ছে তিনটা তিনটা বাউয়েল আছে তাহলে তিনটা বাউয়েল ছাড়া আমি যদি সাতটা সংখ্যা লিখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটার মধ্যে তিনটা বাউয়েল আছে খেয়াল করেন এই তিনটা মিলাই একটা সংখ্যা যদি হয় তাহলে এখানে আছে এক দুই তিন চার আর একটা সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ তাহলে টোটাল বর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমার নর্মালি পাঁচটা কেন পাঁচটা কারণ হচ্ছে এখানে আমাকে প্রশ্নে বলছে সরবর্ণগুলোকে একত্রে রাখতে তাহলে মানে তিনটা সরবর্ণ মিলে একটা সংখ্যা হবে যদি সংখ্যাটা এরকম হয় এখানে যদি আমি লিখি এস সি এন সি লিখে ই ই আই একত্রে লিখলাম খেয়াল করেন কতটা ভালো করে খেয়াল করেন অথবা আই আই ই যেটাই লিখি না কেন আমি একইভাবে তাহলে এ সর্বর্ণ চারা ব্যঞ্জন বর্ণ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমার চারটা আত্মীয় সঙ্গে একত্রে রাখলে সেটা হচ্ছে একটা পয়েন্টার টোটাল হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচটা সংখ্যা তাহলে টোটাল আমার মোট সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটা তাহলে অ্যানিকাল এখানে সেভেন হবে না এখানে হবে অ্যানিকাল ফাইভ তাহলে অ্যানিকাল ফাইভ যেটা অ্যানিকাল ফাইভ আর বাউল তিনটা মিলে একটা তাহলে মোট বর্ণ সংখ্যা যেটা সেটা হচ্ছে আমার ছয়টা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে সর্বর্ণগুলোকে একত্রে রেখে সব কটি বর্ণকে সম্ভাব্য কত উপায় সাজানো যাবে তাহলে আমার টোটাল সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম আর এই যে দুইটা সর্বর্ণ মধ্যে আবার এখানে সর্বর্ণ মধ্যে আবার দুইটা সংখ্যা কিন্তু রিফিট হয়েছে ই দুইটা কিন্তু রিফিট হয়েছে 
তাহলে ই আছে দুইবার বুঝতে পারছেন বিষয়টা ই যদি দুইবার থাকে তাহলে আমি এখন লিখতে পারি ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল দিলে হবে এটা টু ফ্যাক্টোরিয়াল এটা এটা কাটা তাহলে তিন ছাড়া বারো পাঁচ বারো কত ষাট আমার অ্যান্সার হচ্ছে এটা অর্থাৎ এই প্রশ্নে আমাকে সর্বর্ণগুলো একসাথ করতে বলছে তাই জন্য আমি সর্বর্ণগুলো একসাথে রাখলাম আর সর্বর্ণগুলোর মধ্যে আবার দুইটা একই বর্ণ আছে এই জন্য এই দুইটা একইটাকে সত্য পূরণ করার জন্য এবার আসছে এখন দুইটা একই বর্ণ আছে এইটার জন্য আমি এতটুকু পাইছি এখন যে একই বর্ণগুলো আছে এবার সেগুলোকে নিয়ে কাজ করবো এটা হচ্ছে এখন আমি ই তো এভাবে লিখছি আমি তো এভাবে লিখতে পারতাম আই আই ইও লিখতে পারতাম বা আমি এভাবে লিখতে পারতাম ই আই ইও লিখতে পারতাম তাহলে আমি আরও তিনভাবে লিখতে পারতাম এটাকে সর্বর্ণগুলোকে কিন্তু সর্বর্ণগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নাই যে এবার বলছে সর্বর্ণগুলো এক লিখবো সেটা আমি বললে আমি সর্বর্ণ একসাথে রেখে বের করছি ষাট সংখ্যাটা এখন সর্বর্ণগুলোকে কতভাবে সাজানো যাবে সেটা আমি কিন্তু বলি না তাহলে সর্বর্ণগুলোকে টোটাল সর্বর্ণ ছিল আমার তিনটা তিনটা আর ইটা ছিল আমার কয়বার তাহলে ইটাকে আমি বেসিকালি ডিবে সাজাতে পারি তো এটাকে যদি আমি কাজ করি তাহলে তিন দুই আর এটা দুই ফ্যাক্টর তাহলে কাটা তাহলে এটার মানে হচ্ছে তিন তাহলে এই সংখ্যাটাকে আমি তিনভাবে সাজাতে পারবো আরও আর এটাকে আমি পাবে তাহলে ষাট ইন্টু তিন তাহলে টোটাল সাজানো যাবে হচ্ছে একশো আশি বার মানে একশো আশি সংখ্যক বার উপায় আমি এটাকে সাজাতে পারবো অঙ্কটা আশা করবো বুঝতে পারছি তারপরও যাদের এই অঙ্ক নিয়ে এই অঙ্কটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কারো যদি এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে একটু বলেন কারণ এটা বুঝতে পারলে অনেকগুলো সবর্ণ অঙ্ক বুঝবেন আচ্ছা আমি একটু কমেন্টে দেখি জহুর আখতার মৌ থ্যাংকস এ লর্ডস ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া সাথে থাকেন চেষ্টা করব যত সহজে আলোচনা করা যায় এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি একটু কমেন্ট করেন অঙ্কটা যদি বুঝতে পারেন কারণ এটা বুঝতে পারলে সর্বনা নিয়ে আমি আর আলোচনা করব না আজকে বাউলের অঙ্কগুলো নিয়ে এটা বুঝতে পারলে আমি অন্য অঙ্কে যাব আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি যেহেতু কারো কোনো কমেন্টস নাই আমরা কি সর্বর্ণের এই সায়েন্সের যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি এটা দিয়ে কি আমরা বুঝতে পারছি সর্বর্ণগুলো কীভাবে গঠন করা যায় আচ্ছা কারো কোনো কমেন্ট নেই তার মানে আমরা এটা বুঝতে পারছি আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমরা প্র্যাকটিস করি এই অঙ্ক দিয়ে আমি কোনো এক্সাম্পল পাই কিনা দেখি পাশাপাশি না রেখে ট্রাইঙ্গেল শব্দটি কত আমরা সাজানো যায় আচ্ছা এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে যে বাবেলগুলা যদি পাশাপাশি না রেখে আচ্ছা এই প্রশ্নগুলা বাজারে আপনারা যে কোনো গণিত বই কিনলেই পাবেন আমি আসলে কোন বই থেকে তখন নোট করছিলাম আমার মনে নাই আমার এখানে প্রশ্নগুলো আছে আমি যে কয়টা প্রশ্ন আছে আমি এই কয়েকটা নিয়ে আলোচনা করতেছি আর কি পরের প্রশ্ন হচ্ছে এরকম ভাই আরেকবার বুঝাইলে ভালো হইতো আচ্ছা মামুন ভাই একটু খেয়াল করেন সাইন শব্দটা আমার টোটাল সংখ্যা ছিল ষাটটা কিন্তু আমার প্রশ্ন বলছে সর্বর্ণগুলো একত্রে রেখে কত উপায় সাজানো যায় আর সর্বর্ণ মানে হচ্ছে ইংলিশে আমরা যখন সর্বর্ণ বলবো পাঁচটা বাউলকে বলা হবে বাউলগুলো হচ্ছে এ ই আই ও ইউ এখন এটার মধ্যে আমি খেয়াল করলাম যে পাঁচটার মধ্যে তিনটা সংখ্যা আছে যেগুলো হচ্ছে আই ই ই অর্থাৎ এখন আমি যদি আলাদা করে লিখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তার মধ্যে তিনটা সংখ্যা একত্রে রাখতে হবে তাহলে তিনটা মিলে আমার একটা সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন আমার সংখ্যা সরি অ্যালফাবেট দাঁড়া দাঁড়াচ্ছে লেটার দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এক দুই তাহলে যদি পাঁচটা লেটার দাঁড়ায় পাঁচটার মধ্যে এখানে খেয়াল করেন তিনটা বাউলের মধ্যে মানে সবর্ণের মধ্যে ই দুইবার আছে তার মানে ই যেটা দুইবার আছে সেটা আমরা ভাগ করছি আগের অঙ্কগুলোর মতো ভাগ করার পরে এখানে ষাট পাচ্ছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমি ষাট কেন অ্যান্সার না অ্যান্সার এই কারণেই না কারণ আমি ই ই আইকে শুধু ই ই আই পদ্ধতিতে সাজাতে পারি না আমি এটাকে আই ই ইভাবে সাজাতে পারি অথবা ই আই মানে আরও তিনভাবে সাজানো যায় আরও দুইভাবে সাজানো যায় তো যেহেতু টোটাল তিনভাবে সাজানো যায় আর সংখ্যা আছে এখানে তিনটা যতগুলো সংখ্যা থাকবে ততভাবে সাজানো যাবে নর্মালি যদি তিনটা সংখ্যা আছে তিন আর এখানে ই দুইবার ভাগ হচ্ছে তাহলে টোটাল তিনবার তাহলে এই তিনের সাথে টোটাল ষাট গুণ করলে মানে আমি একশো আশি বার সংখ্যাটাকে বিন্যস্ত করতে পারবো সাজাতে পারবো 
যেখানে বাউলগুলা একসাথে থাকবে অর্থাৎ তিনটা যে বাউল আছে সে বাউলগুলা একসাথে থাকবে আচ্ছা আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখি এটা খুবই কমন একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ট্রায়াঙ্গেল শব্দটির অক্ষরগুলো কতভাবে সাজানো যাবে ট্রাইঅ্যাঙ্গেল শব্দটা এই প্রশ্নটা আমার এমনিতেই মুখস্থ হয়ে স্যার ট্রায়াঙ্গেল আসলেই ছত্রিশশো হয় বাট করতে করতে আপনাদেরও মুখস্থ হয়ে যাবে এমসি কেউ ইনশাল্লাহ টিআর আই এ এন জি এল ই ট্রায়াঙ্গেল শব্দ এটার প্রশ্ন হচ্ছে এরকম বাউলগুলা পাশাপাশি না রেখে ট্রায়াঙ্গেল শব্দটির অক্ষরগুলো কতভাবে সাজানো যাবে আমি লিখতে চাই ট্রায়াঙ্গেল শব্দটি অক্ষরগুলো অক্ষরগুলো কতভাবে সাজানো যাবে প্রশ্নের আগে একটা কথা আছে সেটা স্বরবর্ণগুলো পাশাপাশি না রেখে আগের প্রশ্ন ছিল পাশাপাশি রেখে আর এটা হচ্ছে পাশাপাশি না রেখে কথাটা একটু আমরা ভালো করে বুঝব পাশাপাশি না রেখে ট্রায়াঙ্গেল শব্দ অক্ষর করলে কত আমি সাজানো যাবে এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আমার ট্রায়াঙ্গেলের বর্ণ কয়টা আছে সেটা প্রথমে বুঝতে হবে ট্রায়াঙ্গেলের বর্ণ হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে অ্যানিকাল হচ্ছে আমার এইট ট্রায়াঙ্গেল টোটাল বর্ণ হচ্ছে আমার আটটা এখন বাউলগুলো যদি পাশাপাশি না রেখে তাহলে এখানে বাউলের সংখ্যা কত সেটা আমাকে খুঁজতে হবে খেয়াল করেন ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে আমরা যদি দেখি বাউল আছে তিনটা একটা বাউল হচ্ছে আই এ ই খেয়াল করেন আই এ ই তাহলে আমার বাউল আছে তিনটা তো আগের মতো আমি যদি খেয়াল করি তাহলে এই তিনটা যদি আমি বাদ দিই তাহলে আটটা থেকে তিনটা বাদ দিলে পাঁচটা অর্থাৎ পাঁচটা কনসোনেন্ট এখানে বলছে পাশাপাশি না রেখে অর্থাৎ এটা আমি যে কোনো একভাবে সাজাইতে পারি যে কোনো একটা বাউল রেখে তাহলে এই পাঁচটা যেটা আছে পাঁচটা কনসোনেন্ট প্লাস এই তিনটা আমি একটু এই জিনিসটা লিখি টি আর এন জি এল এক দুই তিন চার পাঁচটা ট্রাঙ্গেল প্লাস আই এ ই এগুলার এগুলো ছয়টা কেন এখানে একটা কারণ হচ্ছে আগের অঙ্ক বলছে পাশাপাশি রাখতে তো পাশাপাশি রাখলে তিনটা মিলাই তিনটা আলাদা সংখ্যা পাশাপাশি থাকবে কিন্তু এখানে বলছে পাশাপাশি না রেখে কত অবশ্য সাজানো যাবে তাই যতগুলো বাবল থাকবে সেগুলোকে একটা সংখ্যা ধরবো তাহলে বাবল আছে আমার তিনটা তিনটা একটা সংখ্যা তিনটা থেকে একটা সংখ্যা নিব নিয়ে সেটা সাজাবো তাহলে বাবল আছে একটা টোটাল হচ্ছে আমার ছয়টা তাহলে এই ছয়টাকে আমি কত প্রকারে সাজাতে কোনো অঙ্ক রিফিট হয় নাই খেয়াল করেন এখানে কোনো অঙ্ক রিফিট নাই তার মানে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সমান সাতশো বিশ এটা আমাদের মুখস্থ আর এখানে হচ্ছে এই তিনটাকে আমি যদি লিখি থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু এটাকে আর কোনোভাবে সাজানো যাচ্ছে না থ্রি এখানে কোনো আগের অঙ্কের মতো আগের অঙ্কের সায়েন্সে দুইটা ই ছিল এখানে কিন্তু দুইটা বাউল একসাথে নাই তার মানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে সিক্স তাহলে এই দুইটা গুণফল সাতশো বিশ 